Hi all, welcome to my classroom. Now we are going to discuss the design of bolt. Third condition, stress is due to combined load. The load is due to combination of stress. That is the question we are discussing. We are going to ask the question. The cylinder head of a steam engine is subjected to a steam pressure of 0.5 Newton per mm square. It is held in position by means of 12 bolt. A soft copper gasket was K, that means stiffness constant, 0.5, is used to make the joint. That's the, uh, that gasket on a joint and I'm going to use it. I'm going to put it in the joint leak proof. The effective diameter of cylinder is 300 mm. Find the size of the balls so that the stress in the bolt is not exceeded to 100 Newton per mm square. In the number of choice, you find the size of the bolt. Bolt in the size, that is the nominal diameter. We have to get data from the data. We have to get data from the data. We have to get data from the data. First, given data. Given data. Given data from the data. First, we have to get steam pressure. Steam pressure from the data. Small p equal to 0.7 Newton per mm square. And then it is okay. Then held in portion by means of 12 balls. That means n equal to 12. 12. Then a soft copper gasket was k. That means stiffness constant k equal to 0.5. 0.5 and then the stiffness constant. So to make the joints leak proof, the effective diameter of cylinder is that means capital T uh, D on the TL D on the uh, effective diameter that means 300 mm clear then find the size of the balls so the other one find out the end of the other one sigma t on the tender sigma t and then the 100 newton per mm square newton per mm square now we can then to find and then find the end of the to find size of the ball point or D okay clear so solution like we have to combine load in the case of third condition combine load in the case of the equation the axial load axial load P equal to P1 initial load plus stiffness constant K into P2 external load P1 in the world and initial load on a P2 in the world and again external load on a K in the world and again stiffness constant on a P in the world and axial load on a clear and I'm a P1 and then on the area P1 equal to 2840 D on the area okay P1 clear other than the cut next tip P2 on a External load and down the line. External load in the barimbo and each bolt, or a bolt in the mother acting external load and gunner. About the area into and the stress out acting the pressure of stress. So area and the irkum pi d square effective diameter d square divided by 4 into out the pressure p into each bolt learn upon the mucker divided by n 1 by n would come. Clear? Okay. So, now we get the values D are new day. Pressure P are new day. N are new day. Now we get P2 gana low. So, P2 equal to. And then, values over to pi into. D square and the one. 300 on. Clear? Divided by 4. Into. Pressure and the other one. 0.7 on. Clear on the dollar into 1 by n n is on the 1 by 12 volts on the so clear in a p2 is equal to so if the calculator in the number can allow it the or you know it the engine note and the p2 i'm a good equation under law come a load an equation so that is p equal to p1 and i did the note in up with the d and I did the note in up with the d plus plus stiffness constant of the on a zero point five into not I did the order not to eat with the engine okay that so if I'm going to get down two thousand eight hundred and forty d plus 2062.5 then the line is Newton line then the denotation Newton alto P so axial load P equal to the T namukke 
ഡൈലൂട്ടില്ല സോ ഇത് ആക്സിയൽ ലോഡാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനി ആക്സിൽ ലോഡ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആക്സിൽ ലോഡ് പി ഈക്വൾ ടു വി ആൾസോ ആൾസോ എന്ന് എഴുതാം ആൾസോ പി ഈക്വൾ ടു പൈ ഡി സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സിഗ്മ ടി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സിൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ഡി സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സിഗ്മ ടി ഇത് ഏരിയ ഇത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോം ചെയ്യാം സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഡി സി അറിയാമോ ഇല്ല സിഗ്മ ടി അറിയൂലേ അറിയാം നമുക്ക് ഇത് എന്താ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് വൺ ആൻഡ് ടു സോ വി ഗോണ ഇക്വേറ്റിംഗ് വൺ ആൻഡ് ടു എങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി സി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സിഗ്മാട്ടി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി ഉണ്ട് ഡി സി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡി അല്ലേ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഡി സി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സോ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡി പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഡി മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഡി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് കോട്രാറ്റിക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിയും ഒക്കെ ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കാണാം ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ വാല്യൂസ് കൊടുത്തോളൂ മൈനസ് ബി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എത്രയാ വൺ സി എത്രയാ മൈനസ് അറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് ആയി ഓക്കെ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഓക്കെ സോ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഡി ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ടു സോ നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി സോ നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് എഴുതാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊസീജിയർ സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് സോ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എഫക്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ലോഡും ഇനീഷ്യൽ ലോഡും എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ബോൾട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം